。还第一次进厨房，看着眼前的山珍海味，却是目无睹，反而盯着发霉的窝窝头流口水，随后拿起窝窝头就朝厨房外跑去。滚下来，你个扫把星，赔钱货，竟敢偷吃！看我今天不嘎了你的皮！一个老妇人手里拿着手臂粗的棍子，对着爬在树上一个小团人凶狠叫骂。此刻，那团人影怯怯的探出小小的脑袋，手里还拿着脏兮兮的窝窝头，眼里充满了不安和恐惧。阿南，心儿不吃，阿娘饿，给阿娘吃。乔婆子，只是个窝窝头，又不是什么金贵的吃食，算了吧。是呀，老三一家已经够可怜的了，要不是心儿娘饿狠了，心儿也不会偷你的窝窝头。听到围观群众你一言我一语，乔老婆子。三角眼一瞪，给我滚一边去！又不是偷你们家的，再给我逼逼叨叨，我把拖油瓶送到你家去。两个妇人对看了一眼，脸上顿时难看了起来，只能悻悻地闭上嘴巴，赶紧下来把窝窝头交出来，让我打一顿，再饿上七天七夜，不然就把你卖给人牙子，一辈子为奴为婢。乔心儿听到要把他卖给人牙子，心中越发的恐慌，一个不留神，整个人直直的从树上跌了下来，紧紧捏着的窝窝头从手心滚落在地上。乔婆子捡起沾满灰尘的窝窝头，吹了吹，直接揣进怀里，随后满脸凶狠，对着趴在地上的乔心儿就是拳打脚踢。好你个赔钱货，扫把星，竟然敢偷家里的东西，看我不打嘎你！乔婆子，你就别再打了，心儿从树上摔下来没一点动静，肯定是摔伤了。摔嘎了最好，摔嘎了这个拖油瓶就。少吃家里的粮食，没用的扫把星。乔婆子一边骂着，一边还不解恨的用脚踢。都知道乔婆子偏心，都偏到胳肢窝里了，没想到这么不把房的人命看在眼里。再怎么说，心儿也是他嫡亲孙女，哪做奶奶的，对已经不省人事的孙女下这样狠手？就在这时，一道小小的身影扑在乔心儿的身上，低声恳求道：“别踢我妹，奶奶，求求你别踢我妹，再踢妹妹就要没气了。”乔婆子见状，心里的怒气就更加汹涌，狠狠用力往。小女孩身上踢去，小女孩虽然被沈王氏踢得生疼，但依旧适时护着生下的小妹，大滴大滴的泪水磕磕往下掉落，刚好落在乔心儿的小脸上，痛好痛啊！乔心儿呻吟出声，脑袋传来一阵胀痛，吃力睁开双眼，刚好看到一个面相凶狠的妇人正发狠踢打扑在自己身上的小女孩身上，双眼顿时金光一闪，用尽全力一把抱起女孩往一边滚去。好你个赔钱货，没死还躺在地上装死，看我不打嘎你！乔婆子说完就高高举起棍子，乔心儿眼里。闪一抹凶光，右手快如闪电的抓住棍子，一拉一扯，棍子已经在他的手里。而乔婆子因为用力过度，整个人踉跄的往地上趴去，来了个狗吃屎！好你个黑心的贱丫头，你是想要老婆子的命啊？我的命怎么这么苦啊？伺候一家老老小小的吃喝拉撒，老了还要受着赔钱货的打。沈王氏干脆坐在地上，双手用力的拍着自己的大腿，一把鼻涕一把泪的嚎叫着。一旁的吴家婆子看到自己姐妹被欺负，也不分缘由，拉下脸对着乔心儿呵斥道。乔心儿，你爹都嘎在了战场上，难道你娘没教你怎么孝顺长辈的吗？赶紧把你奶扶起来，再赔个不是。闻言，乔心儿抬起头来，看向吴家婆子，冰冷的眼里闪过了一丝寒光，手里拿着棍子往吴家婆子走去。你你干什么？你别过来！吴家婆子吓得嘴唇发抖，喊完这句话后惨叫一声，转身就往自家屋里跑去。这丫头是不是撞邪了？那凶狠的的眼神就好像会吃了我一般。说完，直接一溜烟朝家里跑去。而此时，乔婆子也停止了哭泣，看到乔心儿额头上都是血，顿时吓得惨叫了一声：“鬼呀、啊！”一下子就跑得不见踪影了。等众人都离开后，两个瘦弱的身影相互搀扶着，吃力的往荒败的村尾走去。在原主的记忆里，父亲十年前被抓去当兵役。再也没有回来，阿娘也被阿奶逼成了疯子，还没走进院子里，就看到自家疯娘和傻二哥正朝她这里来。星儿，你看看我和阿娘找到了什么？野菜都被人挖光了，还能有什么好东西？疯娘张开自己的手掌，只见一只死了不知多久的老鼠出现在眼前。小四还愣着干嘛？赶紧吃了，吃了就不会饿了。说完，拿着老鼠就往他的嘴里送。乔心儿一把将老鼠拍飞五米之外。尼玛，这是想恶心死我吗？大耗子都吃。看见疯人二人组，张嘴就要哭，乔心儿急忙安慰道：“那个小老鼠不能吃，我带你们去找别的吃的。”两人赶紧收好情绪，跟着乔心儿朝山里走去。可没走几步，就开始气喘吁吁，加上头上传来的剧痛，让他冷汗直冒。该死的，这具身体弱不？
爆了。半个时辰后，乔欣儿来到断魂山脉的外围，里面时不时传来野兽嚎叫声。以前村里大胆的猎户进山后，再也没出来过，所以村民没一个人敢再进去。现在的身体太虚弱，即使再好的身手也施展不开来。今天就在山外围找点吃的吧。就在乔欣儿寻找食物时，不远处传来悉悉索索的声音，一条比婴儿手腕粗的乌烧蛇正昂着头看着他们。肉辣，好香的肉。没任何的犹豫，乔欣儿快速的扔出了手中的柴刀。由于用力过度，乌烧蛇直接。被砍成两半，乔欣儿连忙跑了过去，捡起乌烧蛇。疯娘见状跑过来，就要抢夺蛇肉。乔欣儿不解看着他，娘，你这是要干嘛？拿回去炖汤喝。乔欣儿赶忙将蛇肉护在身后，不能拿回去，要是拿回去了，我们就吃不着了。阿奶一定连渣都不给我们留。为了防止意外，乔欣儿直接把蛇肉挂在树枝上烤。乔欣儿在两人的树叶里各放下一小截蛇肉，寄给了一旁的傻二哥和傻娘，嘱咐他们慢慢吃。见疯娘和二哥都看着他，怎么不？不吃是不是不好吃？我们一起吃，吃吧，一会儿冷了就不好吃了。见两人小口小口的咬着蛇肉，就像在品尝什么山珍海味似的，乔欣儿这才开始吃。小四，娘还要吃，先忍忍，回去跟姐姐一起吃。听到这话，娘和二哥都点点头，没有闹腾。乔欣儿看了看天色，对还意犹未尽的两人说：“你们是跟我回去，还是去地里？”糟了，我们的锄头还在地里呢，会不会被人拿走啊？说着，拉上风娘就往田里跑去。乔欣儿看着来。一个人离去的背景若有所思起来。二哥因为头部受伤的原因，智商只有七八岁，肯定是头部有了淤血。只要把淤血清干净，自然就会好了。现在条件不允许，还是慢慢来吧。至于娘的风病，恐怕有些困难。在太阳快要下山的时候，乔欣怀里揣着蛇肉，抱着娘和二哥采的野菜回去了。刚一到院门口，就听到里面一阵叫骂声。这会时辰还早，娘和二哥不可能这么早回来，那肯定是阿奶在骂乔夏了。乔欣儿准备给老太婆一顿教。教训，眼珠转了转，在怀里掏出一截蛇尾巴，朝着院子里走去。次下山，他都把蛇肉藏起来，只留下一截小小的蛇尾。看似无厘迷之的操作，却能让全家饱餐一顿。你个扫把星，赔钱货，干啥啥不行，吃饭第一名，再大的家业都被你这群懒货吃没了。此刻，乔夏低着头，任由阿奶打骂，就是不吭声。这一幕刚被进门的乔欣撞见，直接一脚将乔老太踹飞出去。欣儿，不要冲动，不然阿奶又要把气撒在阿娘身上了。臭丫头，连你阿奶都敢打，看我今天不打了你！说完就要去打欣儿，然而刚一靠近，就闻到一股肉香，眼睛立马亮了。哪来的肉香？说，你是不是偷偷的吃了啥好吃的？乔欣儿拿起手中的蛇尾，朝着老太婆晃了晃。蛇肉，你闻闻，香不香？告诉你啊，这蛇肉可好吃了嘞！乔老太直接忽略乔欣儿背篓里的野菜，一把将蛇肉抢了过来。看着被啃咬过的蛇尾巴，心都要碎了。哎呦，我的老天爷呀、啊！你这个不孝敬长辈的，那么大一条蛇都被你霍霍的，只剩下一个尾巴了。说，其他的蛇肉去哪里了？当然是进肚子了，不然还带回来给你们霍霍啊！乔王氏顿时气得直拍大腿。你个丧门星，不知道留点拿回来孝敬爷奶啊！爷奶有大伯，大伯娘孝顺就够了，那还用得着我们这些丧门星孝敬？难道就不怕离我们太近了，跟着倒霉？此时，一旁的大伯娘和乔夏雨看着老太婆手里的蛇尾，直流口水。奶，你手里拿着的是什么蛇尾巴？一看就很好吃的样子。还没等他把话说出口，乔王氏一个冷飕飕的眼神扫了过来。这是心儿孝敬我的，要想吃，让你阿娘自己去山上抓去。乔欣知道接下来的事情已经跟自己没有关系了，直接拉着阿奶朝房间走去。进了屋，乔欣从怀里掏出一截蛇肉，塞到乔夏手里。阿姐，抓紧吃，我去门口帮你把风。这时，外面传来脚步声，心儿想也没想，就把包裹过蛇肉的野菜塞到乔夏手里，又把蛇肉拿了过来。揣到怀里，心儿，听说你拿回来一根烤好的蛇尾巴，是拿回来一根蛇尾巴，不过被奶奶拿走了。那蛇很大吧？怎么只剩下一根尾巴了？其他的肉呢？乔欣儿翻了一个白眼，当然是吃了呀。大堂哥问这话是什么意思？难道你想吃？你要是想吃的话，就去抓呀。山上的蛇可多了。乔长平见他装傻，心下有些恼怒。这不，你大堂嫂可能是有了，说是想要尝尝蛇肉，让我来问问可有了。乔欣儿看着乔长平，心里的厌恶越来越盛。堂哥，你这脸皮真不是一般的厚啊！这搅屎棍越来越不好对付了。说着，他又将目光看向一旁的乔夏。小夏妹妹，你有没有闻到肉香味？乔夏将手里的野菜递了过去。你要的肉香味就在这里面。乔长平还以野菜里面包着蛇肉，高兴的接过来一扒拉，啥也没有。
，肉呢？我的蛇肉呢？里面怎么可能没有呢？刚才我把蛇尾巴放在野菜里面拿回来的，上面可能是沾染了烤肉的味道。乔长平这会儿已经没了好脸色，将手里的野菜扔在了地上，转身就走。没有肉早不说，还耽误我这么长时间，活该一家子赔钱货。晚上，希儿准备去寻找阿娘时，两人拖着疲惫不堪身体走了进来。二哥眼里还含着泪花，你们这是怎么了？谁又欺负你们了？星儿，阿奶说今晚不给我们饭吃，说我和阿娘活没干完。我刚贡献了一根蛇尾巴，居然还没有饭吃，这老太婆还真是心黑呀、啊！不能再这样下去了，必须想个办法分家，不然迟早有一天我们都会饿死。为了不引起其他人的怀疑，乔心儿还是去了上房找老太婆讨要说法。阿奶，我们的晚饭为啥没有？乔老太就像是看怪物一样。看着乔心儿，说了今天没你们饭，还问个球啊？不是吧，不是吧，阿奶，我娘和二哥姐姐都有干活，我也拿回来一根蛇尾巴，他们做啥了？啥都没做就有饭吃，我们居然没有，这是不是太偏心了？乔老太一把筷子拍在桌子上，瞪着一双吊少眼，老娘说没有就没有，你个搅屎棍，给我滚远点，别在这里倒胃口。阿奶，你确定没有我们的饭吃？赶紧给我滚，没有就是没有，咋的？你又想来抢不成？乔。心儿没再说啥，反而死死盯着紫在场的众人，看得众人直发毛。还杵在这里干什么？明天一早起来就得去给我打猪草，别想偷懒，要不然明天也没你们的饭吃。乔心儿阴恻恻的笑道：“知道了，阿南，以后你别后悔。”说完，头也不回的离开了。看到心儿回来了，风娘和傻二哥直喊饿：“二哥，来把这水喝了，喝了就不饿了。我不喝，越喝越饿。我要吃饭，我今天一整天都。”没有吃过饭，我就要吃饭。柳氏听到乔春秋喊饿，他也跟着喊：“星儿，娘饿，夏夏，娘饿。”此时门外的乔夏满脸失望，他不相信乔心儿会把蛇肉全部吃掉，所以才让老太婆不给三房饭吃。可他不知道，他刚一来就被乔心儿给发现了。等外面没了动静，乔心儿这才拿出剩下的蛇肉，几人狼吞虎咽的把蛇肉吃得精光。晚上迷迷糊糊之间，马儿的意思突然被吸入进。另一个空间，主人，主人，我终于又看到你了。谁？你是谁？给我出来！别装神弄鬼的，我可不信鬼神。主人，你怎么能把人家给忘了呢？在这年代里，你可只有我一个亲人了。乔婉更加疑惑，甚至还有一丝丝恐慌。你到底是谁？再不出来，别怪我不客气。主人，你往下看，我在下面呢。我去，刚才和我说话的是你吗？婉儿看着小黑狗，顿时口水都流了下来。这肥嫩嫩的肉吃到嘴里肯定很香吧？停停停，主人，我是你的小宝贝，不能吃的。为什么不能吃？狗肉火锅不就是给人吃的吗？看着婉儿的眼神，小黑狗下意识后退了两步。主人，我是你的系统啊，是不能吃的。从系统口中，婉儿这才得知，原来自己被推下悬崖惨死，还是他费了浑身解数把他弄到这里来的。我的。空间咋进不去了？你知道是怎么回事吗？大概是来这里的时候受到了波动，过些日子应该就好了。真的？要等多久？主人，小黑也不知道。要不你做任务吧，只要你按时完成任务，说不定很快就能用了。少在这里忽悠我！我现在饿的都能吃下一头大象，哪还有力气去做任务？做任务才能有吃的，做任务会奖励粮食。切，我信你才有鬼！要不你先拾点吃的给我，我吃饱了才有力气做任务。你没有做任务，我也拿。拿不出东西来呀、啊！乔婉盯着他，两眼冒绿光。那要不你就让我啃两口吧，你这肉一看就很好吃的样子。救命啊！主人真可怕，人家是系统，不是拿来吃的。老太婆有个奇怪的癖好，就是每次上厕所都会躲在被子里。然而这看似蠢才的行为，却让她获得“搅屎棍光荣”的称号。接上集，一屋子的赔钱货，还不赶紧起来给我去割猪草！此刻乔心儿虽然没有起床气，但心里还是不爽。死老太婆，你属于周扒皮的吧？心这么黑，天还没亮，哪来的猪叫？阿奶，这天都还没亮，去哪里割猪草啊？再说我们还没吃饭呢，吃了饭再去割也不迟啊。什么？你们还想吃早饭？一群的懒货，去吃屎还差不多，赶紧给我起来割猪。草。说完，还一把拉起睡在另一边的乔春秋。还有你，赶紧去地里给我除草，整日活不干，净想着吃，干脆美死你们算了。说完，骂骂咧咧转身离去，打算再回去美美睡一个回笼觉。乔心儿阴郁的瞪着乔老太的背影，牙齿咬得咯吱咯吱响。这个死老太婆，光想让我们干活，却不给饭吃，哪有这么好的事？
。桥下拉着柳氏和乔春秋准备出门，看见仙儿还愣在原地。仙儿，快走吧，一会阿奶看见又要骂人了。阿姐，你们先走，我等会去田里找你们。说完，急忙朝着厨房跑去，看着厨房的水缸，脸上突然露出一丝坏笑。来吧。主人，你亲爱的小黑在此，有啥指教？你那里有没有泻药？主人，你是准备给这家人下毒啊？这主意我喜欢。<笑>赶紧把泻药拿过来吧。泻药本系统没有，自行解决。说完，直接溜之大吉。虽然在古代没有泻药，但我记得山上有一种植物，它的叶子也可以磨成粉末当泻药。想到这里，乔仙儿笑出了猪叫声。<笑>紧接着，乔仙儿摘了一些红色的果实，这才背着贝娄和母子几人汇合。仙儿，你这里装的是啥？先别问了，抓紧时间把这些。果实给我捏碎，我有大用处。阿娘知道星儿肯定要干坏事，乔仙儿急忙做了个虚的动作，然后几人快速的把叶子揉碎放到水里，没一会，一瓶泻药就出现在几人面前。阿娘，你们在这里等着，我回去给阿奶送点好东西。随后，星儿偷偷来到厨房，把粉末悄悄倒进水缸里。做完这些后，乔仙儿又在厨房里搜索了一圈，没有发现任何一点可以吃的东西，只得悻悻的离开，一边走一边在心里骂：死老太婆，把东西把控的这么紧，一点便宜也不给我们。哼，让你们吃拉布。死你们！找到了桥下，他们桥下有些担忧的问道：“仙儿，你干什么去了？不会有事吧？”“没事，我办事，你放心。”“仙儿，吓一吓，我好饿啊！”“我也好饿。”无奈乔仙儿只能带着娘亲和哥哥们去山上寻找吃的，可惜在山上穿梭好一阵子都没找到吃的，一个个饿得肚子咕咕叫。桥下又在催促赶快割猪草，仙儿觉得应该给娘几个洗洗脑。凭什么老乔家人不干活，还有吃有喝的，我们却要当牛做马累死累活的，还没有我们的饭吃，那还回去干什么？桥下有些着急。他是被乔老婆子给搓磨怕了，姐，你别把他们想得太好了。别说你割完猪草回去，你就是把地里的活都干完了，回去都没你吃的。乔春秋也附和点了点头。夏夏，听心儿的，我们不回去，我们不回去，又能去哪里？万一他们出来找我们怎么办？姐，你想得太美好了，你就是今天晚上都不回去，他们也不会出来找你的。那我们现在怎么办？要去哪里？我好饿啊！乔杏眼里金光一闪，走，咱们去找吃的。现在是正式进入夏季，能吃的东西太多了。见他。他要往山上走，桥下立马拉住他。仙儿，那边山上不能去，很危险。不去山上，这些地方哪来的吃的？早都被其他人找了几百遍，就是捡漏也没有我们的份。可是那里很危险，有很多的野兽。乔仙儿拍了拍自己一马平川的胸脯，放心，有我在，不会有危险的。俗话说，不入虎穴，焉得虎子。走吧，去试试。乔仙儿带着几人来到一条小溪边，看见有水，仙儿眼睛顿时亮了，抓几条鱼起来烤着吃也不错。仙儿，这里面没有鱼，你怎么知道？因为我们经常来这里。面洗澡呀，这水是山上下来的，没鱼。乔小四哦了一声，伸手想洗洗手，不想看到一个意想不到的生物。有吃的啦！一听有吃的，三人都凑了上来。哪呢？在哪呢？我咋没看到？乔仙抓起一个跟拳头一般大的螺丝挥了挥。哥，还是肉类。仙儿，这个能吃吗？能吃。小四说能吃就能吃。随后娘几个就开始捡起螺丝来。没多久，几人就捡了半背篓，母子几人围在溪水旁，把螺丝清理干净。早知道就不把那个陶罐放回去了，留在。这里还可以用来煮螺丝，眼下只能用烤的办法了。接着，在仙儿的操作下，一家人吃了一顿美美的早饭。吃完早饭，仙儿独自坐在小溪边思考接下来的打算。看来得尽快的分家才行，一家子都是老乔家的奴隶，想要过上好日子，得想个办法让他们主动分出去才行。与此同时，老乔家乔老太自从吃了早饭没多久，肚子就咕噜噜的响。屋子里，乔老太和乔老头已经拉屎拉倒，虚脱躺在床上一动不动，还有一股粪臭味充斥在房间。僵尸还以为两人死了，尖叫着跑出去拼命的喊。来人呐，死人了！没一会，乔老二就刚领着大夫回来了。大夫强忍着钻入鼻尖的味道，给两人把了脉，又开了药，这才急冲冲离开这里。眼看天都快黑了，星儿一群人这才背着猪草回去。刚到门口，众人就发觉情况不对，不对劲，一点也不对劲。星儿，家里是不是出事了？我的心咋跳得这么厉害呢？能不出事吗？我下的量可是足足能让他们在厕所待一天出不来。乔星儿把猪草背去了后院，顺便抓了些给嗷嗷叫的大肥猪。看着眼前屁股圆溜溜的肥猪，乔星儿的口水不争气的又往下。躺了，咋越看越香，越想就越想吃呢。桥下见自己妹妹一直盯着猪流口水，生怕她打歪主意。别看了，快走吧，一会奶奶又要骂人了。怕个毛，说不定那老太婆拉的都起不来床了，哪还有心情管我们？回到房间，心儿这才想起来自己的奖励。小黑，我的奖励呢？怎么还不给我？你是不是想要私吞？主人，你别把人家想的那么坏。下一秒，心儿手中就多了一个冰冰凉凉的东西，低头一看，是一个五颜六色的珠子。我说你这只蠢猪，耍我呢？你以为我是三岁小娃？
，我要吃的，我要银子，给我这干嘛？主人，这可不是普通的珠子，这珠子的作用可大了。我信你才有鬼。接着把珠子凑到眼前，左看右看也没有看出有什么不同来。见他又要发飙，小黑赶忙说道：“这珠子可以当成武器，也可以当暗器使用。你蠢啊！我把它当成暗器甩出去，我再到处把它找回来。你是不是嫌我太闲了？不用你去捡，只要你把它甩出去，心中默念回来，它立马就回到你手中了。你说的都是真的，真有这么好的事情？要是你敢骗我，你就死定了！”说着，轻轻的下了床，来到院子外面，看见大房的位置，嘴角勾起一丝坏笑，调整了方位。手一扬，嗖的一下，大房的门就传来扑哧一声响，心中默念回来，手中立马就多了个东西，还蛮神奇的，这个好。说完就趴在大房的门口，想听听大房那边的动静。此时吕氏被震一下，没忍住又拉了，而且还拉在床上。吕氏，你这个脏婆娘怎么可以拉在床上？你咋这么邋遢？还说我，你不一样也拉在裤子里了。咱们大哥不说二哥，谁也差不多。两人也没有要起来收拾的意思，就在床上斗着嘴。次日天蒙蒙亮了，希儿赶紧起来梳洗，想去山上试试珠子的威力。刚一开门，就有一个小身影钻了进来。进来的是二房的小女儿乔洋洋，今年只有八岁。别看她才八岁，不但聪明，而且胆子也大，还很机灵。希儿姐，你知不知道，昨天咱们家可出大事情了？树上摘下不知名的果实，接着用石头砸出里面的果汁，随后偷偷倒进家里的水缸，不仅能替代现代的泻药，还能让恶毒野奶拉倒卧床不起。阿奶，听说你们拉肚子，拉到虚脱，要不要我去给你们请大夫哈？已经请过了，哎，这么多孩子当中，只有你这个最不受待见的孙女来探望我们，不像他们这群搅屎棍有多远躲多远。乔秀幸灾乐祸瞧了瞧老太婆，阿奶，你还好吧？听说你还掉进茅坑两次。<笑>乔老太婆白了他一眼，别让我抓住是谁在背后使坏，不然非打断他的腿。乔老太心知肚明，奈何没有证据证明是乔仙儿下的黑手。乔仙儿缩了缩脖子，阿奶，那我们今天还是去个猪草吗？你说呢？别在这里磨叽，快滚吧！乔仙儿出来，正好碰到眼巴巴看着他柳氏和乔春秋。娘，要不我去找奶要粮食煮饭，我都快饿死了。柳氏三角眼睛一瞪，都啥时候了还想着吃饭？你爷奶在屋里躺着，你们都没说去看一下，净想着吃，赶快去地里除草，别惹得一会你爷奶。骂你们！乔春秋看向站在一旁的乔仙儿，小赔钱货，给你一个讨好我的机会，去爷奶房间偷点食物给我。要去你自己去，我才不上当呢！说完又看向站在身后的母子几人，娘二哥，赶快去背背楼，咱们还是去昨天割猪草的地方。乔仙儿带着乔夏他们往山上走，乔夏见乔仙儿只顾往林子里钻，不知道他要干嘛。你这是要去哪里？咱们不是要去割猪草吗？阿姐，明显今天又没我们的饭，割完猪草回去干嘛？回去挨骂吗？乔仙儿今天上山可是有目的的，老乔。家他实在是不想待下去了，分出来后必须得有粮食，粮食需要银子买，首先就是要挣银子，要不然就等着被乐死吧。现在的空间打不开，只得靠自己的本事了。正当他四处查看的时候，乔夏一把拉住了他：“小四，不能再往里了，里面很危险。这山上的确危险，但危险的地方好东西肯定多。咱们在老乔家想要吃饱饭那是不可能的。这样的日子你们想一直都过下去吗？”柳氏摇摇头：“小四，我不要过这样的日子。可是你的弟弟去哪了？”见他又想起了那个被摔死的小弟。乔仙儿急忙安慰道：“娘，弟弟不是生病了，被送去很远的地方看大夫了吗？”“哦，对呀，我早忘了呢。你大哥不是去看他了吗？咋还不回来？”乔仙儿知道柳氏这会儿又犯糊涂了。弟弟那么小，得有人守着他呀，这不是你说的吗？那你爹干啥去了？哎，你爹真是个不靠谱的，这么久都没回来看我们了。他要是回来，咱就把他赶出去。紧接着，几人又朝着山上走去。为了活跃气氛，乔仙儿说道：“要不我教你们唱歌吧。”单身狗，单身狗，冇车又冇楼。一心初恋得左手，妈妈啤酒饮到呕。单身狗，单身狗，自嗨唔怕丑。做只坚贞不屈的单身狗，出边甩单不用愁。正当大家都唱得很起劲的时候，乔仙立马给他们做了一个晋升的手势，又指了指前面的草丛。野鸡大概也是听到了动静，扇着翅膀就飞了起来。乔仙朝一只最大最肥的野鸡砸了过去，唰的一下，野鸡应声落了下来。仙儿一个箭步冲过去，抓住正在扑腾的野鸡。柳氏看见野鸡，跑了过去，抱住野鸡。就朝着他的脖子咬去，吓得乔仙儿赶紧把野鸡给抢走了。柳氏委屈巴巴，眼里包着泪，用控诉的眼神看着他。小四，娘呢？乔仙儿知道大家都饿了，便找了一处有水的地方，把野鸡处理干净，拿来烤了吃。几人每每吃完烤野鸡，这时声音又出现了：“主人，有新任务了，要不要接？”“嗯，什么任务？说来听听。”“就是不远处有一条蛇，只要你抓住它就行了。”“好嘞，我这就去。”乔仙儿起身拍了拍屁股：“你们就在这里等我，我去方便一下。你去吧，我们不会乱跑。”好的，没一会，乔小四回来了，手里还捏着一条菜花蛇，熟练的清理好，直接就烤上了。小四，你怎么不抹盐？是不是用了？
完了，这条蛇一会给二伯母他们吃。为什么呀？不留着咱们一会饿了再吃吗？乔心儿知道二哥虽然只有几岁的智商，但是相当的聪明。二伯母他们经常从自己嘴里省下粮食，偷偷的给我们吃。今天他们没有饭吃，我们要吃恩图报。与此同时，将是带着三个女儿在地里扯草，炙热的太阳晒得他们满脸通红。娘，要不我们找一个阴凉的地方歇歇吧？这么多的草，一时半会儿也扯不完。将是满脸的忧愁，还是不用了吧？到时候你爷奶又要骂我们偷奸，多懒不认真干活了。突然听到有人在喊他们，扭头一看，是乔心儿他们。小四姐，你们怎么来了？乔心儿走上前，把烤好的蛇塞到他手里。二伯母，赶紧去阴凉的地方歇歇，吃点东西吧。乔洋洋看着手里的蛇肉，眼睛都在发光。这是给我们的，你们吃了没有？我们已经吃过了，这是特意给你们留的。见僵尸还愣愣地站在那里，忍不住催促二伯母：“你还站在那里干什么？难道不饿吗？”僵尸眼里带着泪，跟着他们去了一旁的大树下。小四，谢谢你，谢谢你还记着我们没有吃饭。僵尸这人，要说他懦弱吧，又知道护着自己女儿；要说他强势吧，别人搓磨他，他从来不会反抗，尤其是。乔老二打他出气的时候，他除了哭就是忍。二伯母，我们每天都会上山，要不让洋洋跟我们一起吧，这样还能找到一些吃食。要是全靠老乔家人，我们可能都会饿死。听到这话，僵尸有些惊讶。你们去山上了？那山上可危险了，怎么能够如此冒险？我们要不是在山上能找到一些吃的，恐怕早已经不在了。依照老乔家这样一天饿三顿的做法，我们现在还能活得好好的。<笑>僵尸嘴角荡起一丝苦涩的笑，能活着谁不想好好？好的活着，那山上毕竟太危险了，还是尽量不要去的好。娘，就让我跟小四姐姐他们去吧。是啊，娘，再这样下去，我们都会被饿死。僵尸有些犹豫，可是二伯娘，你就不想想望望他们姐妹几个吗？瞧瞧他们又黑又瘦的，恐怕早就亏空了身子吧。哪怕以后找了个好人家嫁过去，子嗣也艰难。僵尸猛地抬起头，看向乔心儿，小四，你这是听谁说的？二伯母，你要是不信，问问大夫就知道了。难道你希望？西西又要跟盼盼姐他们一样。听到这话，僵尸整个身子一颤。他的大女儿和二女儿说的好听是嫁去了，实际上只有他知道，那是被老太婆被卖出去的，而且还卖到山沟沟里。想要见上一面，恐怕不可能了。如今乔心一提，他瞬间就明白了，难怪上门提亲的都被老婆子找各种理由拒绝了，说是还想让西西在家里多待两年。原来打的是这个主意。小四二伯母知道你是个聪明的孩子，你帮我想想，要怎样才能够让你西西姐不被卖掉？乔小四有些同情乔西西，以乔老婆子那个德性，怎么可能？让人白吃他的粮食，也许是没有找到更好的下家罢了。二伯母，这种事情全要靠你，只要你强势起来，没人能卖得了你的女儿。可是我要怎么强起来？你爷奶那里我不敢造次，稍不注意就是一个大不孝的罪名带下来。乔心想到自己也有可能被卖，顿时整个人就不好了。二伯母，你要真相信我，以后就听我的，不但你要强势起来，西西姐他们都要强起来。僵尸眼里满满的都是希望。好，小四，我们以后都听你的。晚上睡觉的时候，乔小。小四这才想起来，今天在山上不是做了任务吗？怎么没有奖励？狗蛋，我的奖励呢？主人，我把你的奖励拿来了。话音一落，乔心儿就感觉手上多了一个东西，而且还很大很沉。难道自己要发财了？乔小四高兴地想着，透过微弱的月光看向自己的手。啊、你干嘛给我一个桃瓜？难道你是觉得我在山上净吃烤肉不好，让我也炖点汤喝？不是的，主人，这就是给你的奖励。乔心儿感觉一股火蹭的一下就升了上来。猪狗蛋，你是不是耍我玩呢？人一觉醒来，头上却莫名其妙掉下来一个陶罐，可他却一点都不觉得稀奇，反而一脸愤怒，看着小黑狗，你是不是耍我玩呢？难道是觉得我在山上净吃烤肉不好，还想让我炖点汤喝？不是的，主人，这就是给你的奖励。我去，不玩了，我才不要这样的奖励，我要肉，我要吃的。哼，这么大一个陶罐，让我放哪里？别让老太婆误会，以为我手里有私房钱。你可以放在我这里呀、啊，我帮你保管。你的地方有多大？是不是像我的空？空间一样，我这里只有三十平米，除了我的小窝，只能装些小东小西。原本还高兴的乔心儿立马蔫了，随后想到什么，立马盯着黑狗蛋。我把粮食放在里面，是不是正好合你的心意？都进了你的肚子吧？那我把粮食放在里面，岂不是肉包子打狗有去无回？不会的，主人，你怎么能这么想人家呢？
不是做主人的我抠门，我现在连吃饭都成问题。黑狗蛋，为了你的清白，你就发个誓吧，以后不能随便吃我的东西。嗯、天爱啊，来到雷劈死我吧！我不要再做你的系统了，太他妈憋屈了。乔心被他的模样吓了一大跳，觉得自己确实有些过分。我不逼你就是了，你要吃就吃吧，别吃完了记得给我留点。接下来的几天，老乔家都很安静，乔老太也没再找他们麻烦。自从乔心有了分家的念头，便想着怎么挣银子。自己唯一拿得出手的便是医术，而且还是外科。古代的人都讲究身体发肤，受之父母，谁会让我在他们身上动刀子？那不是老寿星上吊，找死！<笑>要不上山打猎吧？听说打猎很挣钱的，可是自己这副营养不良的小身板，好像有点不行啊。正在乔心思索时，无意间发现一株夏枯草。哦。黑狗蛋真是纯呐、啊！我咋没想到挖草药卖钱呢？这山上到处都是各种各样的草药，说不定还能挖到人参呢。心里有了想法后，乔心顺着记忆中朝着断魂山脉走去，没一会就采摘了几束益母草和马鞭草。也不知道这样阿药才多少钱一斤，要不明天拿到镇子上看看。与此同时，桥下他们一直没见心回来，几人正准备去找他时，只见乔心背着一背篓的药材，手里还提着一只肥硕的兔子，朝这边走来。心儿，你去哪里了？怎么这会才回来？乔心把自己的背篓放。下，从里面拿出十几个拳头大小的野桃子。这兔子明天再吃，现在天还早，回去怕爷奶又要骂我们。先吃些桃子垫垫肚子。乔春秋接过桃子啃了一口，随即眼里迸发出惊喜的光芒。心儿，这桃子真好吃，好吃也不能多吃，最多吃三个。闷在这里等我一会，我去方便一下。说着便往一处草丛多的地方去了。他只顾着找地方，一不留神。哎呀！就摔到了一个坑里，哪个王八羔子挖这么一个坑在这里干嘛？正在他鬼冒火的时候，脑子里突然闪过空间里面的情形，下意识的默念了一句：“给我一块巧克力。”看着出现在手中的巧克力，乔心激动的快要哭了。回来了，我的空间回来。想这会也不是去空间的时候，把手里的巧克力扔回了空间，就跑了回去。怀着激动的心情，乔心这才带着大家回去。晚上，乔太婆就给了乔心一个窝窝头，乔心没跟乔老太计较，拿着窝窝头就离开了。娘，小子他们今天怎么这么安静？难道说他？他们在山上找到其他的好东西，已经吃饱了。是啊，奶，要是以往你给他们这点吃食，他们早就跳起来了。今天居然这么听话，肯定不正常。乔老太婆用她的三角眼瞪向乔夏雨，怎么？你觉得我给他们分少了？要不你把你的那一份给他们吃？以往他还觉得乔夏雨是个好的，自从他跟老头子掉下粪坑生病的这几天，乔夏雨一次也没来看过他们。娘，我听夏夏说，小四今天割草筛沟里去了。乔老婆则回想了一下，乔小四的衣服上的确有很多泥巴。乔心儿确认没有其他的动静，这才进了空间，看向一旁堆放的整整齐齐的被子。乔心儿心里乐开了花，等分家出来就可以盖上这些香香软软的被子了。不过这些衣服就可惜了，不适合于这个时代穿。当乔心儿来到一块空地的时候，突然眼睛瞪得像铜铃。我去，我的粮食去哪里了？空间我可是滴血认主了的，狗日的小贼，别让老娘抓到你！乔心儿气得不停地大吼大叫，小黑被他的吼叫吓得以为出了啥大事。主人，你这是怎么了？是你，对不对，猪？狗蛋，是不是你偷了我的粮食？<笑>小黑吓得直往后退。主人，真不是我，不是你，你往后退啥？是做贼心虚了吗？主人，我怕你掐死我。<笑>被他们念叨的不长眼的贼，这会一个劲的打喷嚏，耳朵也烫的不行。包无病看着自家主子一个接一个的打喷嚏，有些担忧的问道：“主子，不会是你心上人在念叨你吧？瞧你耳朵都红了，我有没有心上人，你不知道？<笑>那主子干嘛一个劲的打喷嚏？这不对劲呀！他也想知道啊，到底是谁在念叨他？这会他完全忘了自己搬空人家粮食的事情，还不知道。”到粮食的主人在想办法逮他呢。乔心儿是真的气疯了，于是勒令小黑在空间里面守着，要是有人进来，立马告诉他。小黑也很气愤，于是拍着胸脯的保证，一定会帮主人抓住这只可恶的贼。由于乔心儿心情不好，没啥动力，更没有兴趣上山。当乔老太婆让他们上山割猪草的时候，乔心儿直接来了一句：“奶，我病了，娘他们要在家里守着我。”乔老太婆眼一瞪：“是你病了，又不是他们病了，都不去，那咱家的猪吃啥？”这几天我们割的猪草很多，都堆在那里。今天不去也够。乔老太婆可不是会善罢甘休的主，想到乔心儿的样子，又害怕她问自己要银子看病，便骂骂咧咧的说道：“我一会去看看，要是不够，你们还得去山上给我割。”说完就走了。乔心儿早饭都没吃，一直躺在床上，这可急坏了乔夏。母子三人都守在乔小四的旁边，哪也没去。女士见乔心儿他们都没有出门割猪草，便在乔老太婆跟前上眼药。娘，小四他们咋没出门割猪草？这猪都饿了，你没看到后面堆了那么一大堆吗？今天不割也够吃了。娘。你这样想就不对了，这天气好，上山多割些来堆放着，万一下雨还怎么上山去割呀？那要不你上山去割点回来吧。嗯
，怎么我去割猪草不是乔小四他们的事儿吗？再说了，我还要在家里修帕子呢。乔老太婆本来就有点生气，这吕氏还很没眼力劲的在他跟前挑事，于是毫不客气，一个大比斗。你眼瞎呀？没看见乔小四生病了吗？你想让他上山，万一他发起疯来，你来应付，或者是你拿银子出来给他看病。吕氏眼药没上成，还白白的挨了一顿骂，心情很不美妙。回到屋，看见一旁没事人的乔夏雨，顿时气不打一处来。你一个没用的，整天就只知道玩，还不赶紧去绣帕子，不好好绣，别怪以后嫁出去。我以后要嫁就要嫁一个有钱的，而且我早就有了目标。乔夏的那个未婚夫徐德才可是个读书人，而且还是秀才，我得想办法把他夺过来。你有什么办法？他们可是早已经定了亲。娘，上次我在镇上碰到他，徐德才那眼珠子可都落到我身上了，证明他对自己还是有那个意思的。吕氏听后眼睛一亮，你说的可是真的？那当然，德才哥哥可是考上了秀才。娘，你抓紧去和奶奶说。让赔钱货把相公让给我，从此以后我就是秀才夫人了。